بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منصور وائس چینل پر خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکون کو بھی ضرور دبائیں پیش خدمت ہے جنات کا بیٹا نیکسٹ ایپیسوڈ اگلی صبح قابیل کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بت کے قدموں میں گرا پایا اس کے قبیلے کے مادر پدر مرد و زن کا بھی یہی عالم تھا قابیل جو ہی ہوش میں آیا اس نے محبت کو خالی پایا پھر اس نے یاسود کو آواز دی اسی لمحہ یاسود ایک بت کے عقب سے نمودار ہو گیا سارینا اپنے مزمار کے ساتھ اس کے ساتھ تھی وہ قابیل کے پاس گئی اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولی یہ رات کیسی گزری قابیل اس کی رفاقت کے سہر میں ڈوب گیا اور بولا تو جب تک قابیل کے پاس رہے گی اور مزمار کی دھنے بکھیرے گی اسے کوئی غم نہیں رہے گا اس دوران یاسوت نے بنو قابیل کے مدہوش لوگوں کو اٹھایا ہر ایک اپنی حالت پر شرم سار بھی تھا لیکن سارینا اور یاسوت نے ان کے دلوں سے شرم و حیا کا مادہ نکال دیا اور کہا کہ وہ ابلیسی عبادت کے دوران جب تک اپنے نفس کی بات نہیں مانیں گے ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی یاسوت اور سارینا نے بنو قابل کے دو مردوں اور دو عورتوں کو اپنے پاس روک لیا اور باقی کو کام کاج پر جانے کے لیے کہہ دیا پھر وہ ان چاروں کو لے کر قابل کے پاس آئے اور بولے بنو قابل کے سردار تیرے قبیلے کے یہ دو مرد اور دو عورتیں ابلیسی قوتوں سے مزین کیے جائیں گے آج سے یہ محبت میں رہیں گے قابل بولا تم انہیں کیسا علم سکھانا چاہتے ہو سارینا بولی ہم ابلیسی تاوتی طاقتوں کا زہر ان کی رگوں میں اتار دیں گے کوئی بھی انسان ان پر غالب نہ آ سکے گا اور یہ اپنے علم و طاقت سے پہاڑوں کو بھی زمین پر اٹھا کر پھینک دیں گے قابل بولا ٹھیک ہے تم انہیں یہ علم سکھا دو میں چاہتا ہوں کہ تم یہ علم میرے قبیلے کو سکھا دو لیکن لیکن کیا یاسوت نے پوچھا مجھے یک دم خیال آیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے ان کو علوم سکھانے کی کیا ضرورت ہے تم ہمارے نگے بان نہیں ہو تم بھی تو مافوق الفطرت ہو تم بھی تو پہاڑ اکھاڑ سکتی ہو تمہاری طاقت کے آگے کوئی بھی انسان دم نہیں مار سکتا اے قابل تم ٹھیک کہتے ہو مگر وہ کام جو انسانوں کو انسانوں کے خلاف کرنے ہیں ہم ظاہری طور پر وہ کام نہیں کر سکتے اگر ابلیس کی طاقتیں بذات خود دنیا کے یہ کام انجام دینے لگے تو جنات ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے قانون فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم پسے پردہ رہ کر تمہاری مدد کریں ویسے بھی تم جانتے ہو کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور وہ اپنے علوم کی وجہ سے ابلیس اور فرشتوں پر افضل ہے لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے قابل اس لیے انسانی بدنوں میں ہم قوتیں داخل کر کے انسان کو مضبوط تو بنا سکتے ہیں مگر خود ان کی جگہ نہیں لے سکتے قابل ایک بار پھر بولا یاسوت یہ علم تم مجھے سکھا دو یاسوت کہنے لگا اے قابل تجھے ان علوم کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ابلیس محافظ ہے اور پھر ابلیسی قوتوں کے پیکر یہ چار انسان بھی تیری حفاظت کے لیے کافی ہیں یاسوت اور سارینا نے قابل کو مطمئن کر دیا اور اسے قبیلے میں واپس بھیج دیا پھر وہ چار انسانوں کو محبت کے بڑے بت کے پاس لے گئے سارینا اور یاسوت کئی روز تک انہیں تاغوتی طاقتیں سکھاتے رہے آخری شب جب چاروں ابلیسی علوم سے مزین ہو گئے تو سارینا قابل کے پاس گئی اور اسے خوشخبری سنائی کہ اس کے قبیلے کے چاروں فرد تاغوتی طاقتوں کے ماہر ہو گئے ہیں اور محبت میں ہی رہیں گے قابل کو تجسس ہوا اور کہا کہ وہ ان چاروں کی طاقت کا مظاہرہ دیکھنا چاہتا ہے لہذا سارینا اسے لے کر محبت میں چلی گئی اور اسے ابلیسی تخت پر بٹھا دیا اس نے تالی بجائی اور یاسوت چاروں کو لے کر حاضر ہو گیا قابل انہیں دیکھ کر دنگ رہ گیا دونوں مرد کہر و غذب اور طاقت کے مظہر دکھائی دیتے تھے ان کے چہروں سے رونت و نفرت اور اکثر ابلیس ٹپک رہا تھا لڑکیاں حسن کی بارش سے بھیگ رہی تھیں ان کے نرم و نازک بدن سے غیر مرئی طاقتوں کی لہریں اٹھ رہی تھیں اور آنکھوں میں حوث و انتقام کے شولے بھڑک رہے تھے قابل یہ نوجوان جو میرے بائیں طرف کھڑا ہے اس کا نام کابوت ہے اور میری دائیں جانب کھڑے نوجوان کا نام سابوت ہے یاسوت نے دو نوجوانوں کا تعارف کروایا تو سارینا لڑکیوں کا تعارف کرانے لگی اے قابل یہ لڑکی جو تیرے پاس کھڑی ہے تو اسے بخوبی جانتا ہے یہ تیرے بیٹے کی پوتی زالہ ہے تو جانتا ہے کہ یہ لڑکی تمہارے قبیلے کی سب سے حسین دوشیزا تھی مگر اب میں نے اسے حسن کے علاوہ ابلیسی علوم کی ماہر بنا دیا ہے یہ مزمار بجا کے اور رقص پیش کر کے دنیا کو مدہوش کر دیتی ہے اور یہ دوسری لڑکی جو زالہ کی ہمزاد ہے اس کا نام مزالہ ہے یہ بھی ہوش ربا رقص اور دل ربا اداؤں سے مردوں کو گھائل کر دیتی ہے زالہ اور مزالہ دونوں ابلیسی طاقتیں حاصل کر چکی ہیں 
इन चारों को इबलीस ने यह ताकत दी है कि ये किसी भी तरह का भेस बदल सकते हैं और आंखों से ओझल हो सकते हैं उनका तारुफ कराने के बाद काबिल ये जानकर मसरूर और बेताब हो गया कि उसके कबीले के ये नाकाबले तस्खीर फर्द अब उसकी हिफाजत करेंगे यासूत ने काबिल की बेताबी बढ़ाई ऐ मेरे सरदार काबूत साबूत जाला और मिजाला अब बनु शीस अलैहिस्सलाम के इलाके में जाएंगे तुम जानते हो कि कुछ दिनों तक बनु शीस अलैहिस्सलाम ईद की खुशियां मनाने के लिए पहाड़ों से उतरेंगे और मैदानों को आबाद करेंगे इबलीस का हुक्म है कि ये चारों ईद के उस मेले में अपने फन का इजहार करके बनु शीस अलैहिस्सलाम के दिलों को मुसखर कर लें हमने दिलों को मुसखर करने के हथियारों से इन चारों को लेस कर दिया है बनु आदम और बनु शीस अलैहिस्सलाम हर साल ईद मनाते थे और इस मौका पर दोनों कबाइल एक दूसरे के साथ मिलकर खेल तमाशे दिखाते और खुशियां मनाते थे बनु काबिल के ये चारों इबलीसी पैकर अपनी तागुती ताकतों के जोर पर ईदगाह में पहुंच गए काबूत साबूत जाला और मिजाला हुसनो मस्ती और मकरो फ्रेब के हथियारों से लैस होकर एन उस जगह पहुंचे जहां बनु शीस अलैहिस्सलाम और बनु आदम अलैहिस्सलाम ईद की रौनकों में खोए हुए थे चारों ने कुछ फासले पर एक कत गुलजार देखा और वहां बैठ गए जाला ने मेजमान निकाली और काबूत की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी सुनो जाला मनसूबे के मुताबिक हम दोनों फिजा में तहलील होकर लोगों की नजरों से छुप जाएंगे इस दौरान तुम दोनों अपने फन का मुजाहरा शुरू कर देना और हम ईदगाह में जाकर कमजोर ईमान वालों के पास सरगोशियां करके उनके अंदर यह तजस पैदा करेंगे कि वो मिजमार की धुन पर इधर खिंचे चले आए इसके बाद मिजाला ने जो कहानी तैयार की है वो तुम सुना देना हमें यकीन है कि बनु शीस अलैहिस्सलाम के मर्दों के दिलों में तुम्हारे लिए नरम गोशा पैदा हो जाएगा ये कहकर काबूत ने आसमान की तरफ देखा मतला साफ था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी उसने और साबूत ने खुद को फिजा में तहलील कर लिया और जाला मिजमार की मधुर तानों से ठंडी हवाओं और मौसीकी का जहर घोलने लगी मिजाला उठकर मिजमार की धुनों पर विजदानी रक्स पेश करने लगी और जब दोनों के फन एक दूसरे में जज्ब हुए तो माहौल पर सहर तारी होने लगा जाला मिजमार बजाने में महव हो गई और मिजाला के बेताब मुश्ताक कदम रक्स के दिल फरे मुनाजिर पेश करने लगे काबूत और साबूत इस दौरान ईदगाह के हजूम में पहुंच चुके थे मिजमार की दिल फरेब आवाज वहां पहुंच रही थी और लोग बेताबी से इधर उधर देख रहे थे काबूत ने हवाओं के दोष पर सरगोशियां करनी शुरू कर दी तो लोगों के दिलों में इश्तियाक उभरने लगा कि यह दिल फरेब आवाज किधर से आ रही है साबूत ने उनकी रहनुमाई कर दी और लोग दीवानावार उस तरफ चल दिए जिधर से ये आवाज आ रही थी वहां पहुंचकर उन्होंने जब दो लड़कियों में से एक को साज बजाते और दूसरी को रक्स करते हुए देखा तो दंग रह गए इससे कबल उन्होंने ऐसी दिल फरेब आवाज और होश रुबा रक्स नहीं देखा था ईद का समा था लोग रौन के बढ़ाने और दिलों को मुसरत और इम्बसात से लबरेज करने के लिए खुले मैदानों में, में पहुंचे हुए थे उन्हें जब जाला और मिजाला का फन देखने को मिला तो वो बड़े तजस के साथ माहौल की सहर आफरीनी में खो गए मेजमार ने माहौल पर सहर फूंक दिया था इस पर मिजाला के रक्स ने मर्दों के दिलों को बेताबो बेकरार कर दिया था इबलीस का जादू चल गया उसने बनुशीस अलैहिस्सलाम में अपने हमनवा पैदा कर लिए उन दिनों जाला और मिजाला बनुशीस अलैहिस्सलाम के मर्दों का मौसीकी और रक्स से दिल बहला रही थी काबूत और साबूत अपनी तागुती ताकतों के पर्दे में छुप कर बनुशीस के मर्दों और औरतों के दिलों में तजसस व इतमान पैदा कर रहे थे वो उन्हें बुराई की दलदल के पास ले जाने में कामयाब हो गए इबलीस ने अपने गुर्गों को उनकी मदद के लिए बनुशीस अलैहिस्सलाम के इलाके में भेज दिया था इबलीस का यह मंसूबा कामयाब रहा था कि इंसान को इंसान ही बेहतर तौर पर गुमराह कर सकता है उसने निशात जज्बात के रूप में जाला और मिजाला को वहां भेजा तो उसका मकसद यही था कि वह मर्दों की अक्ल पर पर्दे डाल देंगी जाला और मिजाला जब उनका जी बहला चुकी और वापसी का कसद किया तो बनु शीस अलैहिस्सलाम के मर्द शशो पंज में मुबतला हो गए उस वक्त आसमान की रोशनी अमान पड़ रही थी जब वो दोनों अपने साज उठाकर जा रही थी काबूत और साबूत भेस बदलकर बनु शीस अलैहिस्सलाम के मर्दों में शामिल हो चुके थे उनके खदोखाल से कतई गुमान नहीं होता था कि उनका ताल्लुक बनु काबिल से होगा वो बनु शीस के मर्दों की परेशानी जानते थे कि उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम की तरफ से सख्त हदायत है कि वो किसी तौर भी बनु काबिल के साथ ताल्लुकात ना रखें जाला और मिजाला 
रंजीता खातिर धीरे धीरे कदम उठाती हुई पहाड़ की ढलान से उतर रही थी और उनके पीछे पीछे बनु शीस अलाम का एक ग्रोह चला रहा था उन दोनों ने लम्हों में उन्हें असीर कर लिया था और पूरा ग्रोह उन्हें किसी तरह अपने से जुदा नहीं करना चाहता था लेकिन वो अबुल बशर के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते थे लेकिन दिलों में जब शैतान डेरे डाल लेता है तो अकल फर्मा से तायब हो जाती है काबूत और साबूत ने जब देखा कि बनु शीस अलाम वालों ने उन्हें रोकने की जरूरत नहीं की तो वो तेजी के साथ ग्रोह से निकले और भागकर जाला और मिजाला का रास्ता रोक लिया वो दोनों काबूत और साबूत को पहचान गई थी लेकिन उन्होंने आंखों में शनासाई नहीं आने दी और रंजीदा होकर बोली बनु शीस अलाम के नौजवानों तुमने हमें क्यों रोका है वो बोले तुमने लोगों को कैफो मुसरत के नए रंग दिए हैं हमारी ईद में खुशियों का एक नया जहां मुतारफ कराया है हम तुम्हें यहां से नहीं जाने देंगे इस दौरान वो हजूम भी उनके करीब आ गया तुम हमें तो रोक रहे हो मगर इस तरह तुम पर मुसीबत भी आ सकती है दोनों की आंखें भीगी हुई थीं और मकरो फरेब की पुतलियां कह रही थीं हमारा तो ना कोई इधर है और ना उधर हमें बनो काबिल वालों ने इसलिए निकाल दिया कि वो हमारे फन के कदरदार ना थे और हम उठते बैठते सोते जागते बनु शीस अलाम के मर्दों के तराने गाती थी हमने सुना था कि उनके दिल सख्त नहीं है और औरतों पर सख्ती नहीं करते तुमने दुरुस्त सुना है साबूत ने कहा अब तुम बनु काबिल में मत जाओ काबूत उसकी ताइद में सर हिलाने लगा और बनु शीस के मर्दों और औरतों की जानब देखकर बोला क्या तुम लोग इन मजलूम औरतों की मदद नहीं करोगे उनके लब बंद थे मगर आंखें सरगोशियां कर रही थी काबूत ने उनके लबों की मोहर तोड़ डाली और उनकी गैरत को ललकार कर बोला ए बनु शीस अलाम के खुददार मर्दो क्या ये वही औरतें नहीं है जो सुबह से तुम्हें कैफे आफरी लोरी सुना रही थी तुम्हारी बेचैन बेकरार और तिश्ना रूहों को इनके साजो आवाज ने सुकून नहीं बख्शा तुम कितने खुदगर्ज होकर अपना एक दिन अच्छा गुजार कर इन्हें वापस जाने दे रहे हो मगर नहीं मैं और मेरा ये साथी इन्हें वापस नहीं जाने देंगे हम इन्हें अपनी पनाह में लेते हैं उसकी बात ने बनु शीस अलाम के मर्दों के लहू को गरमा दिया और एक कड़ियल जवान आगे आया मेरा नाम सिता है और इन दोनों हसीनाओं को अपनी पनाह देता हूँ ये कहकर वो जाला और मिजाला के करीब आ गया और नखूत और तकबर के साथ बोला तुम में से कोई इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाए या ना उठाए अब सिता इनकी कफालत हिफाजत का जिम्मेदार है सिता बनु शीस में काबिल कदर नौजवान था वो ताकत और दानाई में भी यकता था तो जिद और खुदसरी में भी हवाला सिफ्त था सीता के बोलते ही पूरे हजूम ने जाला और मिजाला को घेरे में ले लिया और उन्हें लेकर बस्ती में वापस आ गया कोहिन की तारीख गार में बैठा इबलीस अपनी मखलूक को बदी की तालीमत दे रहा था उस लम्हे एक शैतान हरकारा वहां पहुंचा और बोला ए शैतान अर्ज जाला और मिजाला बनु शीस के मर्दों के दिल जीत चुकी हैं इबलीस की बदगुमा झुलसी हुई रू इस खुशखबरी पर मस्ती से झूमने लगी बनो काबिल के पांचों नौजवान सवा यगूस याउक नसर और सर कोहिस्तानी गार में अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शीश अलैहिस्सलाम और कबीले के बरगजीदा मर्दों के साथ इबादत में मसरूफ थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत के बाद उन्हें मुखातिब किया और कहा सरकश बनो काबिल में ये पांच नौजवान अल्लाह के तोहफे और नेमत हैं इन पर कड़ी आजमाइश भी गुजरेगी मगर इनके दम से बनो काबिल में नेकी और रास्तबाजी पैदा होगी बुराई खत्म होगी बदी की तारीखियों में नेकी के चिराग रोशन होंगे हमें मालूम हो चुका है कि अजली दुश्मन इबलीस मरदूद ने बनो काबिल को बुद्ध परस्ती पर आमादा कर दिया है और उनकी औरतें बनो शीस अलैहिस्सलाम के मर्दों का दिल बहलाने के लिए यहाँ आ चुकी हैं ये कातिब तकदीर और मालिकुल अर्ज का फैसला है कि इंसानों को आजमाया जाएगा जो अल्लाह की इबादत करेगा अल्लाह उसे अपनी कुदरत से रिस्क अता फरमाएगा वो हर तरह की आजमाइश से मुस्तना होगा ए अल्लाह के फरमा बरदारो सुनो हमारा वक्त रुखसत आ रहा है अल्लाह मालिक ने हमारे फर्जंद शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत से मबूस किया है याद रखो उनकी अतात और फरमा बरदारी बिल्कुल इस तरह करना जिस तरह हमारी अतात तुम पर वाजिब है शैतान मरदूत का मुकाबला करना और उसे अपनी बस्तियों से बाहर निकाल दो उसके हर कार्य तुम्हारी बस्तियों में फैल चुके हैं उसने इंसानों को अपनी तागुती ताकतों का असीर बना दिया है ये तुम पर फर्ज है 
کہ شیطان کی تاغوتی طاقتیں ختم کرنے کے لیے انسانوں کے دلوں کو ایمان کی قوت سے مضبوط بنا دو انہیں بتا دو کہ خرافات اور کیف و مستی کے یہ اسباب اور ہتھیار ابلیس کے پیدا کردہ ہیں انہیں یہ بتا دو کہ دلوں کا اطمینان و سکون اور راحت صرف اللہ کے ذکر میں ہے ہماری اطاعت و فرما برداری میں ہے انہیں یہ بھی بتا دو کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اس ذات کریم نے ان کے کھیتوں کو شاداب کیا ہے رزق عطا کر کے بھوک کی فکر سے آزاد کیا ہے اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی شیطان کے پیروکار بن گئے تو یاد رکھو اللہ تم سے قلب کا حقیقی سکون چھین لے گا تم پر رزق تنگ ہو جائے گا اور تم پر عرض و سما سے عذاب اترے گا اس مجلس میں جنات کے تین نوجوان آمش سہاتا اور حداد بھی شامل تھے تعلیمات الہی اور عبادات الہی سے آگاہی کے لیے وہ ابو البشر کے دربار میں حاضری دیتے تھے وہ یہ سن کر بے چین ہو گئے کہ ابلیس کے ہرکارے بنو شیس کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنی تسلی کے لیے سوال جواب کیے یہ سننے کے بعد کہ ابلیس نے دو عورتوں اور دو مردوں کو تاغوتی طاقتوں سے لیس کر کے وہاں بھیجا ہے تو انہوں نے تہیا کر لیا کہ وہ اب ابلیس سے براہ راست جنگ لڑیں گے ورا سوا یغوس یاؤک اور نصر بن اور نصر بنو کابیل میں واپس آئے تو تینوں جنزادے ان کا سایہ بن کر بنو کابیل میں آ گئے آمک بنو مارج میں سے تھا اور ان کے سردار کا بیٹا تھا سہاتا اور حداد اس کے بھائی تھے اور تینوں بھائی نہائی شجا اور دانا تھے وہ ابلیس کی کارستانیوں پر کڑتے رہتے تھے ان کا کوئی داؤ نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح وہ ابلیس اور ابلیسی لشکر کو تباہ و برباد کر دیں اس روز وہ بنو کابل میں پہنچے اور تینوں نے کوہے نوز میں اس جگہ ٹھکانہ بنا لیا جہاں سے محبت خانہ صاف دکھائی دیتا تھا بنو کابل کے پانچوں عبادت گزار نوجوان بنو کابل میں بت پرستی دیکھ کر انہیں اللہ کی عبادت پر مائل کرنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تبلیغ نے اثر دکھایا اور بنو کابل میں نیک اور پرہیزگار لوگوں میں اضافہ ہونے لگا مگر ادھر بنو شیس میں زالا اور مزالا نے گمراہی اور بدکاری کی ایک نسل پیدا کر دی اور یوں چند ہی سالوں میں بنو شیس علیہ السلام اور بنو کابل کے بدکار مرد و زن کے اختلاط سے ابلیس کی تعلیمات پڑھنے لگی حوث اور گناہ کی فصل تیار ہو چکی تھی اور ابلیس اس کامیابی پر جشن منا رہا تھا اس نے محبت خانے میں بنو کابل اور بنو شیس علیہ السلام کے بدکار لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اپنی تعلیمات سے آگاہ کیا یاسوت کابوت اور سابوت اس کے ہر دل عزیز ہر کارے تھے اس نے گمراہوں سے کہا کہ وہ ان کا ہر حکم مانا کریں ابلیس نے جس مقصد کے لیے انہیں یہاں اکٹھا کیا تھا یاسوت کابوت اور سابوت نے ان کی بجا آوری شروع کر دی اور کمزور غریب اور ان لوگوں کو محبت میں لا کر قربان کرنے لگے جو ابلیس کے مذہب کو اختیار نہیں کرتے تھے یہ کام نہایت رازداری سے کیے جاتے محبت میں زالہ اور مزالہ ابلیسی ساز و آواز کے ساتھ لوگوں کی رگوں میں بدی کا رجحان اور اشتعال بڑھاتی اور بنو کابیل اور بنو کابیل اور بنو شیس علیہ السلام کے گمراہوں کا دائرہ بڑھنے لگا ایک روز آمش اپنے ساتھیوں کے ساتھ چٹان پر بیٹھا تھا اس نے کابوت اور سابوت کو زالہ اور مزالہ کے ساتھ محبت سے نکلتے دیکھا تو اس نے سہاتا سے کہا تم جاؤ اور معلوم کرو کہ یہ کہاں جا رہی ہیں سہاتا نے فضاؤں میں زکند لگائی اور کچھ ہی دیر بعد جب واپس آیا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا آنکھوں سے شولے نکل رہی تھی اور رواں رواں کانپ رہا تھا وہ بولا یہ چاروں ابلیس کی تاغوتی طاقتوں سے لیس ہیں میں جب ان کے پاس گیا تو کابوت نے مجھے اپنے پرسرار طاقتوں سے دیکھ لیا اور مجھے پرے دھکیل دیا افسوس کہ میں ان کی باتیں نہیں سن سکا ابلیس نے ان کے گرد تاغوتی طاقتوں کا حصار قائم کر دیا ہے جسے توڑ کر ہم اندر نہیں جا سکتے آمش بپھر کر کھڑا ہو گیا سہاتا تم کیسی بات کرتے ہو کیا ابلیس کی بدی کی قوتیں نیکی پر غالب آ گئی ہیں تم نے اپنی طاقتوں کو استعمال کیوں نہیں کیا یہ کہہ کر وہ بولا میں خود جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ ابلیس کے یہ پجاری مجھے کیسے پیچھے دھکیلتے ہیں آمش نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور پھر محبت کی طرف اڑنے لگا جو ہی وہ سابوت اور کابوت کے قریب جانے لگا تو ایک برگ سی اس پر لپکی محبت کے روشن کلی سے سرخ گولا اس کی طرف آیا اور وہ خود کو اس سے بچانے کے لیے اپنے علم کو استعمال کرنے لگا آمش کو علم نہیں تھا کہ ابلیس اپنے ہرکاروں کی حفاظت اس طرح بھی کرے گا آمش 
बनो मारिज का बाज्जत और साहेब जमाल जिन ज्यादा था वो अपना सीना फैलाकर फिजाओं में साकित हो गया और फलक शगाफ नारा मारकर गर जा सुन ए इबलीस मरदूद खुदा के दुश्मन मैं आमिश तुम्हारी मौत का परवाना लेकर आ गया हूँ ये बदी का घर मैं तबाह करके रहूंगा आग का सुरख गोला आमिश के करीब आ चुका था उसने अपने फौलादी बाजों को हरकत दी और एक दुआ पढ़कर उस तरफ फूंक दी आग का गोला पानी के बुलबले की तरह फटकर बिखर गया उधर काबूत और साबूत ने जाला और मिजाला को अपनी पनाह में ले लिया और बोले यहां से भाग चलो जिन्नात और इबलीस में लड़ाई होने वाली है उसी लम्हा या सूत वहां नमोदार हुआ उसकी देविया उसके साथ थी और सब नजरें उठाकर आमिश की जानब देखने लगी सुरक्ष चट्टानों से ऊपर उसका पैकरे बेकरा को सारों पर साहिबा की तरह फैल गया था यासूत ने मोहब्बत की जानब हसरत से देखा और अपने साथियों से बोला आमिश एक शुजा और इल्म के नूर में ढला हुआ जिन ज्यादा है आह कि ये हमारे मोहब्बत को तबाह करके टलेगा काबूत ने यासूत को दिल गिरफ्ता देखा तो बोला क्या आमिश इतना ही ताकतवर है हाँ वो जिन्नात जो अल्लाह की इबादत में मुस्तरक रहते हैं इबलीसी लश्कर पर तबाही बनकर आते हैं आमिश और इसके साथ ही ऐसे ही जिन्नात में से हैं ए काबूत इबलीस ने तुम्हें अपनी ताहूती ताकतों से मुजयन करने के अलावा तुम्हें जिन्नात पर काबू पाने की भी ताकत और दानाई दी है तुम यहाँ से भागने की फिक्र न करो बल्कि इसके मुकाबले पर डट जाओ इबलीस और हम इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे इबलीस ने तुम इंसानों को ताहूती ताकतों से इसलिए सरफराज किया कि सिर्फ एक इंसान ही जिन्नात का मुकाबला कर सकता है या सूद की बात सुनकर काबूत बोला काश तुम हमें ये पहले बता देते और हम इसके साथी को पकड़ लेते या सूद ने उन्हें आमी से लड़ने के गुर बताए फिर कहा मैं अपने साथियों को लेकर जा रहा हूँ तुम अपनी ताबूती ताकतों के साथ इनका मुकाबला करो और ऐसा मुकाबला करो कि तुम्हारी दहशत से जिन्नात के ये जिद्दी और शुजा जवान भी पनाह मांगे काबूत और साबूत ताबूती ताकतों के नशा में लहराने लगे मोहब्बत से अब आमिश पर दूसरा हमला नहीं हुआ था लिहाजा उसने अपने बेकरा वजूद को समेटा और उस चट्टान पर नमोदार हो गया जहां काबूत और साबूत मकर फ्रेब की देवियों के साथ खड़े थे उसने आते ही उन्हें ललकारा तुम समझते हो कि इबलीस की नापायदार और कमजोर ताकतों ने तुम्हें लाफानी बना दिया है याद रखो बनो काबिल के गुमराह और बदकार इंसानों तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होने वाला है तुमने अपने अल्लाह के मजहब से इनहराफ करके शैतान का मजहब इख्तियार किया है और अपनी ताबूती ताकतों से कमजोर इंसानों का कत्ल कर रहे हो इसलिए तुम्हारा कत्ल अब मुझ पर वाजिब हो चुका है काबूत ने जवाब में दहशतनाक कहका लगाया और धाड़ा आमिश तुझे अपनी ताकतों पर घुमंड है लेकिन ये बात याद रखना कि तुम इंसानी पैकरों में ढले इबलीसियों का मुकाबला करने आए हो ये तुम जानते हो कि इंसान जिन्नात पर गालिब आ सकता है मैं और मेरे साथी तुम्हें फना कर देंगे बुला लो अपने साथियों को भी जो दूर खड़े पेचोताब खा रहे हैं काबूत के कान उनके दिल की धड़कने सुन रहे हैं मैं चाहता हूं कि तू जब मेरा मुकाबला करे तो तेरी ये साथी तेरी दर्दनाक मौत का मंजर करीब से देख सके आमिश दाना जिनजादा था उसने अपने इस जलाल पर गजब को गालिब न आने दिया और बोला काबूत तुम मकर फरेब और दगाबाज शैतान के पुजारी हो मैं जानता हूं कि इबलीसी कुतें हासिल करने वाले इंसान बजाहिर बड़े ताकतवर हो जाते हैं और वो जिन्नात पर काबू भी पा लेते हैं मगर सुन लो मैं एक आम जिनजादा नहीं हूं अगर तुम मालूम करना चाहती हो कि मैं कौन हूं तो इबली से कहो खुद मेरे मुकाबले पर आए और फर्जंदा ने इबली से पूछो कि आमिश कौन है ए नादान इंसानों तुम क्या जानो कि आमिश क्या है आमिश तो पहाड़ों के सीने में उबलते सुरख सियाल से बना हुआ एक ऐसा पैकरे कजा है जो शैतानी लश्कर पर मौत बनकर बरसता है आज तुम भी उसके जलाल को देख लोगे ये कहकर आमिश चट्टान से नीचे उतरा और साबूत और काबूत की जाने बढ़ने लगा और इससे कबल के आमिश उन पर हमला करता साबूत और काबूत ने इकट्ठे अपनी ताबूती ताकतों को इस्तेमाल किया और बिजली का एक खौफनाक तूफान उमड़ आया और आके तूफानी सुरख गोले आमिश पर बरसने लगे जाला और मिजाला हजियानी कह कहे लगाने लगी आसमान पर यकायक सुरखों से आ माहौल छा गया और कोसारों पर आग बरसने लगी ये हमला आमिश की तो से ज्यादा जोरदार था हर सू आग के गोले बरस रहे थे वो जानता था 
कि आग के ये गोले शैतानों जिन्नात को जलाकर राख कर देते हैं और उनके शोलों से भड़कते वजूद आग लगने से भड़क उठते हैं आग के शोले पूरी फिजा में मौत बनकर रक्स करने लगे आमिश ने अपने साथियों सहाता और हुदात की तरफ देखा जो सरासीमगी का शिकार हो गए थे और आग के गोलों की लपेट में आने वाले थे आमिश ने जल्दी से अपने हवास पर काबू पाया और उसने अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर दिए और इस कदर जोरदार फूंक मारी के आनंद फानन सर्द हवाओं का एक जोरदार तूफान पैदा हो गया और उसने आग के गोलों को बुझा दिया उस लम्हा आमिश ने अपने साथियों को भी अपने पास बुला लिया तीनों ने मिलकर काबूत और साबूत पर हमला कर दिया उनका ख्याल था कि वह शैतान के इन पुजारियों और तागुती ताकतों के पैकरों को अपनी लपेट में लेकर इंसानी आबादियों के हदूद से बाहर निकल जाएंगे और वहीं पर उनका मतफन बनाएंगे लेकिन काबूत और साबूत ने जाला और मिजाला को साथ लिया और यकदम गायब हो गए आमिश अपने साथियों के साथ अपने ही जोर में आगे बढ़ा और जब उसे एहसास हुआ कि दुश्मन उसके हाथ से निकल चुका है तो उसने अपनी दूरबी निगाहों से उन्हें तलाश करना चाहा एन उसी लम्हा उन्हें अपने ऊपर एक गरजदार आवाज सुनाई दी और वह तेजी के साथ ऊपर देखने लगे काबूत और साबूत हाथों में आग के तंदूर उठाए उनके सरों पर पहुंच चुके थे और उन्होंने आग के तंदूर उन पर गिरा दिए आमिश ने सहाता और हुदाद को जल्दी से अपने बाजू में जकड़ा और बर्क रफ्तारी से परे हट गया वो समझ गया था कि काबूत और साबूत उन्हें मारने के लिए आग का इस्तेमाल ही करना चाहते हैं और ये गुर उन्हें शैतान ने ही सिखाया होगा आग का एक तूफान भी उनके बदन को छू लेता तो वो जिंदगी भर के लिए माजूर हो सकता था आमिश अपने साथियों को लेकर पहाड़ों से बाहर निकल गया और खुले मैदानों में, में पहुंच कर फैसलाकुन हमले की तैयारी करने लगा अभी काबूत और साबूत वहां नहीं पहुंचे थे यकायक आमिश की नजर मुझ पर पड़ गई मैं उस रोज कोहे नूज की गारों से निकलकर बनु आदम अलैहिस्सलाम के उस शख्स के पास जा रहा था जिसे अपनी शरारतों से सताने की मुझ पर जिम्मेदारी आई थी मैं बेखतर फुदकता हुआ जा रहा था कि आमिश ने मुझे पकड़ लिया मैं बहुत तिल मिलाया और मचला था मगर आमिश की गिरफ्त बेहद मजबूत थी उस वक्त तक मुझे ये मालूम न था कि वो कौन है और उसने मुझे क्यों पकड़ा है और ना ही उसे मालूम था कि इबलीस का पड़पोता उसके हाथ लग गया है आमिश ने मुट्ठी में मेरे बाल जकड़ लिए थे और मुझे पटखनिया देते हुए संगलाख जमीन पर घसीटने लगा मुझे जमीन पर गिरने और घसीटने से तो इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी मगर बालों को जकड़ने से मैं जानकनी के अजाब में मुबतला हो गया था मैंने उसे डराया धमकाया और कहा ए नादान तुम मुझे पकड़ अपनी जान अजाब में डाल रही हो तुम्हें अगर मालूम हो गया कि मैं कौन हूँ तो तुम्हारा दम निकल जाएगा लेकिन आमिश पर मेरी धमकी का कोई असर न हुआ और उसने अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली वो पहाड़ों जैसी ताकत का मालिक था उसका सर आंखें बहुत बड़ी थी मैं नहीं जानता था कि ये कोई जिन ज्यादा है पहले मेरा ख्याल था कि ये औलादे शैतान में से कोई बिगड़ा हुआ शैतान होगा जिसने किसी अदावत की वजह से मुझे पकड़ लिया था लेकिन जब मैंने दुहाई दी और मेरी चीखो पुकार से को सारो अर्ज भी बैन करने लगे तो मखलूक के इबलीस को खबर हो गई कि हामा किस मुसीबत में मुबतला हो गया है इबलीस लाकीस मेरा बाप अपने दूसरे भाइयों और मां तरतबा के साथ उधर को भागे मगर मुझे आमिश के हाथों में देखकर वो पहाड़ की चोटी पर ही खड़े रहे पूरी मखलूक के इबलीस चारों तरफ से पहाड़ों पर खड़ी मेरी बेबसी और दुर्गत का नजारा कर रही थी मेरी चीखों से उनके दिल दहल रहे थे लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था मैंने धुंधली नजरों से इबलीस और अपने बाप को देखा और दुहाई देते हुए उनसे मदद मांगी लेकिन वो हैरत और दहशत से साकिद और जामिद खड़े थे और उनमें कोई एक भी आगे ना आया आमिश को अब मालूम हो गया था कि मैं इबलीस का पड़पोता हूँ लिहाजा उसने इबलीस को ललकारा ओ खुदा के दुश्मन देख मैंने तेरे पड़पोते को पकड़ लिया है और अब ये तेरी तबाही और बर्बादी का निशान बन जाएगा अगर तुझ में हिम्मत है तो आके इसे छुड़ा ले इबलीस एक कदम भी आगे ना बढ़ा और ना अपने फर्जंदान को आगे बढ़ने की इजाजत दी उन्हें खदशा था कि अगर वो पहाड़ से उतरकर आमिश की जानब आए तो जलकर राख हो जाएंगे उसने खड़े खड़े कहा आमिश मैं जानता हूं कि तू नजीबुल तरफेन बहादुर जिन है तू ये भी जानता है कि इबलीस जब अजाजील था तो उसकी जिन्नाती कुत से जमीन व आसमान के जिन्नात खौफ खाते थे आज अगर मैं मातूब हूं और अपनी बद अरवा और सरकश जिन्नात की सफ में खड़ा हूं 
जिन्हें मैं कभी कत्ल करने पर मामूर किया गया और मुझे सुल्तानुल अर्ज का खिताब दिया गया था लेकिन तू ये भी जान ले कि इबलीस की ताकत अभी कम नहीं हुई बल्कि तुम्हारे खुदा ने जो मेरा भी रब है मुझे अपनी बदगुमानी को पूरा करने की मोहलत दी है और मेरी ताकतें सलब नहीं की रब्बे जुल जलाल ने मुझे क्यामत तक जिंदा रखने का वादा किया है ए आमिश तू मुझे क्या मरेगा बता क्या तू मुझे मार सकता है इबलीस का हजियानी कह कहा पहाड़ों पर गूंजा और उसने आमिश की गैरत को ललकारा तू इबलीस के मकरो फरेब और चालबाजियों को नहीं जान सकता मैं तो वो दलदल हूं वो फंदा हूं वो जाल और आग हूं जो खुद को भी उसमें गरक रखती है और हर किसी को अपने शहर में रखती है अगर तुझे अपनी ताकत पर घुमंड है और तू इंसानों की मदद करना चाहता है तो सुन ले मैं तुझे इन इंसानों के हाथों ही मरवाऊंगा और जिल्लो तो खुआरी तेरा मुकद्दर होगी आमिश जलालो आफत से भर गया उसने मुझे अपने साथी हुद्दाद के सपुर्द किया वो उससे भी ज्यादा वैसी था हुद्दाद ने मेरे बालों को इस कदर खेचा कि मेरी रूह खाली बदन के पिंजरे में फिर फिराने लगी हाय मेरे बाप तू मुझे बचाता क्यों नहीं मैं मुबतलाय करब था और इबलीस को मदद के लिए पुकारा भूल जा कि तेरा बाप तुझे बचाएगा तू अभी शोला है अभी तुझ पर ठंडा पानी गिराऊंगा तू बुझ जाएगा तेरा बाप किसी की हिफाजत नहीं कर सकता हुद्दाद ने मुझे पटखनी देते हुए कहा आमिश ने इबलीस और उसकी मखलूक की तरफ देखा जो पहाड़ों पर वर्ताए हैरत में मुबतला खड़ी थी मैं आ रहा हूं खुदा के दुश्मन ये कहकर वो पहाड़ की तरफ भागा वो बर्क की तरह पहाड़ के करीब पहुंचा तो इबलीस ने अपनी तागूती आग का एक तूफान उसकी तरफ भेजा आमिश इल्म तदब्बर का ज्ञान रखता था उसने अपनी इल्मी ताकतों से उस तूफान को रोक दिया आसमान पर गहरा अंधेरा छा रहा था जब इबलीस और आमिश एक दूसरे को नीस्तो नाबूद करने के लिए अपनी ताकतें इस्तेमाल कर रहे थे इबलीस अपने लश्कर जर्रार की मौजूदगी में जिल्लो तो खुआरी की दलदल में धंस गया क्योंकि वो सिर्फ एक जिनजादे पर काबू नहीं पा सका था जबकि आमिश ने उसके कई लश्करियों को जहन्नुम वासिल कर दिया था एन उस वक्त जब इबलीस को यकीन हो गया कि अब वो आमिश पर काबू नहीं पा सकता तो उसने यासूद को पुकारा और उससे कहा ए यासूद तू क्या इस इंतजार में बैठा रहेगा कि तेरा बाप आमिश के हाथों जलील हो जाए जा और काबूत साबूत को लेकर आ अब वो ही इन जिन जानों को हमारे रास्ते से हटा सकते हैं यासूद ने काबूत और साबूत से रबता किया और उन्हें फौरन इस मैदान कारजार में बुलाया काबूत ने आते ही तागूती अलूम की बिसात बिछा दी और आमिश के गिर्द पुरिसार अलूम का जाल भुनने लगा आमिश को फौरन एहसास हो गया कि काबूत इस बार अपनी बेपना तागूती ताकतें इस्तेमाल करेगा लिहाजा उसने वक्ती तौर पर मैदान छोड़ने का इरादा किया और फिजा में तहलील होकर अपने साथियों को काबूत के इरादों से बाखबर कर दिया आमिश अपने साथियों के साथ मुझे लेकर चशम जदन में गायब हो गया मैं नहीं जानता कि आमिश के इस तदब्बर पर काबूत या सूत और इबलीस पर क्या गुजरी थी मैं उस वक्त शहर जदा हो गया था और मैं आमिश की ताकतों से मरूब हो गया था आमिश मुझे एक खुले गार में लेकर आ गया वह जिन्नात का कबीला बनु मारिज क्या पजीर था ये कोहे अबू कबीस की एक रोशन गार थी जिसके सामने एक खुला और वसी रेतला मैदान था मैंने सुना था कि कोहे अबू कबीस पर वो रोशन और पाकिजा पत्थर नस्ब है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे ये रोशन और पाकिजा बहिश्ती पत्थर रात की तारीखियों में मखलूक के खुदा को रोशनी देता था और फरिश्ते इसको बोसा देते थे अबू अलबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हदायत और तालीमत के मुताबिक बनु आदम अलैहिस्सलाम और बनु शीस अलैहिस्सलाम वाले इस पत्थर की जियारत करते और इसे बोसा देते थे मैंने जिन्नात के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था इबलीस अपनी मखलूक को जिन्नात से डराया करता था और उनके अताब से बचने की हदायत करता था वो कहता था कि जिन्नात बहुत ताकतवर और खूंखार होते हैं लिहाजा उनसे बचकर ही रहना चाहिए मुझे जब से मालूम हुआ था कि मैं जिन्नात के कब्जे में आ चुका हूं तो मुझ पर मरगे नागहानी तारी थी मुझे यकीन था कि आमिश मुझे आग के सुरख सियाल में फेंक देगा और मैं जो अभी एक शोला था उस नारे जहन्नुम में गरक होके रह जाऊंगा न जाने कितने माहो साल मुझे वहां रहते हुए गुजर गए मेरी हैरानी और परेशानी 
और खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया आमिश ने एक बार भी मुझे नहीं मारा बल्कि उसने पूरे कबीले में ऐलान कर दिया कि हामा को कुछ नहीं कहना पूरा कबीला बड़े तजस के साथ मुझे देखने और मिलने आता था मेरे हम उमर जिन्नाथ पहले पहल बड़े इश्तिया से मुझे देखते कि शयातीन कैसे होते हैं मुझ में और जिन्नाथ में कदो कामत डील डोल का तो फर्क ना था अगर फर्क था तो रंग का इम्तियाज था मेरा चेहरा झुलसा हुआ और करीह था जबकि जिन्नाथ के चेहरे आम इंसानों की तरह कुशादा नौरानी तीखे थे अलबत् उनके चेहरे लंबूतरे और बड़े बड़े होते थे उनकी आंखों में आग भरी रहती थी और उनके कुंदन बदन हर वक्त खून की तमाजत से तंदूर की तरह गर्म रहते थे जिन्नाथ रात होते ही कोहे अबू कबीज की गारों से निकलकर खुले मैदान में पहुंच जाते और अल्लाह की हमदो सुना करते मैं उनकी इबादत और मामूलात में दिलचस्पी लेने लगा और मुझे जिन्नाथ से गहरा लगाव होने लगा पहले मैं इस उम्मीद पर रहता था कि इबलीस और मेरा बाप मुझे छुड़ा ले जाएंगे अगर वो ना आए तो काबूत और साबूत मुझे छुड़ाने जरूर आएंगे मगर ये मेरा वहम और खुश उम्मीदी थी मैं काली रातों में कोहे अबू कबीस के नौरानी पत्थर को देखता तो मुझे अपने अंदर इनकलाबी तब्दीलियां महसूस होने लगती मुझे इबलीस के ख्याल से ही वहशत होने लगती एक रोज मुझे पता चला कि आमिश हुद्दाद और बनु मारिश के बहुत से जिन्नात तालीमत इलाही से फैजयाब होने के लिए हजरत आदम आदम्लाम के पास गए हैं उस रोज मुझे एक अनजाना सा एहसास हुआ और ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मैं अबुल बशर को देख सकूं मगर अपने गलीज बदन पर नजर पड़ते ही मैं शर्मिंदा और गमजदा हो गया मैं जानता था कि अगर कोई शैतान अबुल बशर और नेको साले बुजुर्गों की मजलिस में चला जाए तो वह जलकर राख हो जाता है सुबह सवेरे जब आमिश वापिस आया तो उसका चेहरा मुसरत और इम्बसात से सुरख हो रहा था उसने कबीले को इकट्ठा किया और उन्हें शब भर की रुदात सुनाई और कहा वल्लाह हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी आफियत का सामान अबुल बशर के हाथ में दिया है उनकी शफात हमें शिरको सरकशी से बचाएगी मैं काफी देर तक आमिश की बातें सुनता रहा वो एक मौलम मुकर्र की हैसियत में अपनी कौम की तबलीग कर रहा था उसका अंदाज खताबत मुतासर कन था उसका हर लफ्ज खैर आफियत और अतात इलाही से लबरेज था मेरी हिचकियां बंद गईं आमिश की मुझ पर नजर पड़ी वो समझा शायद मैं कैद में रहने की वजह से रो रहा हूं और वो मेरे पास आया उसकी आंखों में मुलायमत थी उसने पूछा हामा तू क्यों रो रहा है क्या तुझे किसी ने मारा है मैंने नफी में सर हिलाया तो फिर क्यों रो रहा है क्या मैंने तुझे कोई रंज दिया है उसने दरियाफ्त किया मैं गुलुगी लहजे में बोला ए अजीम जिनजादे मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूं उसकी आंखों में मुसरत की कंदीलें रोशन हो गईं। तू और तेरा ये कबीला किस कदर खुशकिस्मत है कि अबुल बशर की जियारत करता है और एक हम बदबख्त हैं जो अल्लाह की तालीमत से इंसान को गुमराह बदजन करते हैं ये कहकर मेजारो की तार रोने लगा आमिश ने अपना मेहरबान हाथ मेरे कांधे पर रखा हामा तेरे ये आंसू और गरियाजारी बताती है कि तेरे अंदर इसलाह की रोशनी पैदा हो रही है मैंने नम नजरों से उसकी जानब देखा हाँ ए बच्चे अभी तेरी उम्र ही क्या है मगर तू अब तक बहुत से इंसानों को गुमराह कर चुका है क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं आमिश ने पूछा हाँ ए अजीम आमिश इबलीस ने मुझे बनु काबिल और बनु आदम अलैहिस्सलाम में ऐसे लोगों पर मुसलत किया था जो तहारत व पाकिजगी का इरादा करते थे और मैं उन्हें गंदा व गलीज रहने पर उकसाता था मैं शर्मिंदा सा होकर कहने लगा इबलीस मरदूद अपनी औलाद को बचपन में ही इंसानों पर मुसलत कर देता है मेरे मुंह से इबलीस मरदूद निकला तो जिन ज्यादा आमिश खुशगवार अंदाज में मुस्कुराया और बोला हामा मैंने इबलीस से कहा था कि तुझे तेरी इस नस्ल के हाथों ही मारूंगा आज तूने ये कहकर साबित कर दिया कि तू इबलीस मरदूद की हकीकत जान गया है वो खुद सर और अल्लाह का नाफरमान है उसने अल्लाह के महबूब इंसान को सजदा ना करके अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और तकबर घुमंड ने उसे बदी पर माइल कर दिया ए हामा तूने देख लिया है कि जिन्नात किस तरह यहां रहते हैं और उनके मामूलात क्या हैं और किस तरह मेहनत व मुशक्कत करके रिस्क तलाश करते हैं 
मगर शैतान की खुराक इंसानों जानवरों का फजला और हड्डियां हैं तूने यहां लतीफ और पाकिजा खाने खाए हैं तूने देखा है कि हम अल्लाह की अतात किस तरह करते हैं और शयातीन से हमारी दुश्मनी का सबब क्या है ए हामा अब तू बता कि तेरी इस गरिया का असल सबब क्या था मैं अपनी कम मायगी पर रोया था ए अजीम सरदार मैंने हसरत से पूछा क्या मैं जिन्नात में शामिल हो सकता हूं आमिश का चेहरा खिल उठा उसने जोश के साथ कहा हां हां तू अगर इबलीस पर लानत भेजे और अल्लाह की अतात का अहद कर ले तो जिन्नात में शामिल हो सकता है जिन्नात और शयातीन में सिर्फ अकीदे का फर्क है वरना हम एक ही मखलूक हैं हम अतात खुदाबंदी के बायस उसके नूर शफात से फैजयाब हो रहे हैं मगर शयातीन पर अताब इलाही और फिटकार बरस रही है मुझे क्या करना होगा मैंने पूछा बस तू अपने दिल को पाक साफ कर ले और इबादत इलाही में गर्क हो जा अल्लाह तुझे तोफीक देगा और तुझसे नेकी और तबलीग का काम लेगा आमिश की तवज्जो और मेहरबानी से मैं जिन्नात के ग्रोह में शामिल हो गया अब मेरे शब रोज इबादत इलाही में गुजरने लगे मैं पहली बार आमिश के साथ नौरानी और पाकिजा पत्थर को बोसा देने के लिए पहाड़ पर पहुंचा तो मेरे मन में जज्बात का तलातुम बरपा था नौरानी पत्थर की रोशन किरणों से तहद नजर आसमानो जमीन जगमगा रही थी मैंने मुकदस पत्थर को बोसा दिया तो मेरे अंदर सुकून की एक लहर दौड़ गई मैंने बेतहाशा उसे चूमा और अपने माथे को उसके साथ रगड़ा जारो किता रोया और अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगी मेरी गरिया जारी सुबह के सितारे तक जारी रही रो रोकर जब मैं हलकान हो चुका तो आमिश ने मुझे उठाया और कहा चलो आओ वापस चले अल्लाह तेरी मकफिरत करे आमिश ने उस रोज वापस गार में पहुंचने के बाद मुझे जिन्नात की दुनिया के निजाम से आगाह किया और बताया कि जिन्नात बहुत साबिर शाकिर होते हैं अगरचा उनका खमीरा आग से उठा है और उनमें सरकशी और गजब का मादा भी ज्यादा है जिसे वो हम इबादत इलाही में मुस्तरक रहकर या फिर ऐसे काम करके जिससे अल्लाह खुश हो अपनी आग को बाहर नहीं आने देते जिन्नात आम इंसानों पर जाहिर नहीं होते और ना ही इंसानी बस्तियों में तबाही फैलाते हैं अलबत् सरकश और नाफरमान जिन्नात जो शयातीन तो नहीं हैं और तालीमत इलाही से इनहराफ भी नहीं करते वो तफरी के बहाने इंसानों को तंग करते हैं ऐसे शरारती जिन्नात कमतर दर्जा के जिन्नात कहलाते हैं मैं अब आमिश का मुहाफिज बन गया था और उसके साथ रहने लगा लेकिन वो मुझे अबुल बशर के पास नहीं लेकर गया था उसने कहा था कि मैं अपनी पूरी इसलाह करूंगा इसके बाद वो मुझे वहां लेकर जाएगा एक रोज आमिश अपने भाइयों हुद्दाद और सहाद के साथ किसी मुहिम पर गया हुआ था कबीले के कई जंगजू जिन्नात भी उसके साथ थे मैं भी उसके साथ जाना चाहता था मगर उसने मुझे कबीले में ही रहने का हुक्म दिया आमिश के जाने के बाद मैं कोहे अबू कबीस पर चढ़ गया और मुकदसो नौरानी पत्थर के पास बैठ गया बनु आदम अलैहिस्सलाम और बनु शीस अलैहिस्सलाम के कई मर्दो जन उसकी जियारत के लिए आ रहे थे और बोसे देकर जा रहे थे मैं तो किसी को नजर नहीं आ रहा था लेकिन हर इंसान मेरे सामने था मैं इंसानों को हसरत खुशी के साथ देख रहा था अचानक मेरी नजर काबूत साबूत जाला और मिजाला पर पड़ी जो एक ग्रोह के साथ मुकदस पत्थर की तरफ पड़ रहे थे मैं हड़बड़ाकर सीधा हो गया और मेरी रगों में तमाजत पैदा हो गई मैं जानता था कि शयातीन के पैरोकारों और नाफरमान इंसानों को इस पहाड़ पर चढ़ने की इजाजत नहीं और ये कि गलीस और गंदे इंसानों को मुकदस पत्थर को छूने से मना किया गया था मगर शैतान के पैरोकार अकीदत मंदों के रूप में वालहाना अंदाज में उस जाने बढ़ रहे थे मैं उठ खड़ा हुआ और इरादा किया कि एक भारी पत्थर को उन पर गिरा दूं। ये इरादा करते ही मैंने मुकदस पत्थर के करीब रखा एक भारी पत्थर उठाया और काबूत और उसके हवारियों पर लड़खा दिया उसी लम्हा काबूत ने दहशतनाक चीख मारी और पहाड़ का कलेजा दहल गया उसने मुझे देख लिया था उसने बाएं हाथ की उंगली मेरी जानब की और मुंह में कुछ पड़ने लगा फिर उसने हाथ को झटका दिया तो मैं उस भारी पत्थर समेत लरस कर रह गया काबूत गजबनाक अंदाज में चिंगाड़ा साबूत देखो ये वही है 
जिसने इबलीस का मजहब तर्क कर दिया है इसे पकड़ो और पहाड़ से नीचे गिरा दो पत्थर मेरे हाथों में जम गया था और मैं पूरी तोनाई सर्व करने के बावजूद पत्थर उन पर ना फेंक सका साबूत मेरी तरफ पढ़ा और उसकी अकब में जाला और मिजाला हशर साज हुसन को संभालते मेरी तरफ बढ़ने लगी उनके हाथों में कोहिस्तानी जानवरों की हड्डियां थीं जिन पर दरिंदों की खाल से रस्सियां बंधी हुई थीं उनकी आंखों में नफरत थी वो मुंह से हजियानी कह के ही निकाल रही थीं मैंने दो कदम पीछे हटने की कोशिश की लेकिन कोहे अबू कबीस के पत्थरों ने मेरे कदम जकड़ लिए थे मेरा कहरो गजब मेरे अंदर ही तहलील हो गया और काबूत अपने साथियों समेत मौत का प्याम्बर बनकर मेरे सर पर पहुंच गया मैं तो पत्थर की तरह साकी तो बेजान हो गया था काबूत साबूत जाला और मिजाला के लम्हों पर शैतानी मुस्कुराहट रक्सा थी उनके साथ आने वाले फिजा में छुपे हुए मेरे वजूद को देखने से कासिर थे उन्हें नहीं मालूम था कि वो जिस शैतानी ग्रोह की रहनुमाई में कोहे अबू कबीस पर आए हैं वो इबलीस के पड़पोते हामा के साथ महाजराई शुरू कर चुके हैं बनो काबिल का वो शरीर और बदकुमाश ग्रुप मुकदस नौरानी पत्थर को देखकर खुशी से लहराने लगा था जबकि काबूत और साबूत ने मुझे मुंजमित कर दिया था और अब वो दोनों अपनी कहर सामानी और तागुती ताकतों के साथ मेरे मद्द मुकाबल खड़े थे जाला और मिजाला ने मेरी बेबसी पर हजियानी कह कहा लगाया और हाथ में पकड़ी हड्डी को मेरे पहलू में मारकर मजीद कह के लगाने लगी काबूत ने एक भारी भर कम हाथ मेरे सीने पर रखा और मेरी आंखों में आंखें डालकर गुर्राया हामा तो क्या समझता था कि गुनाहों बदकारी का बाप इबलीस तुझे माफ कर देगा तूने हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर इबलीसी लश्कर को तबाह बर्बाद करने के ख्वाब देखे हैं तो सुन ए हामा मैं तुझे इस पहाड़ की बुलंदी से नीचे गिराऊंगा तो तेरा वजूद इसकी पस्तियों में तलातुम मचाने वाले सुरख सियाल में गर्क हो जाएगा मैंने चाह के काबूत को उसकी बात का जवाब दू मगर मेरी जुबान मेरे जबड़ों तले यूं दबी हुई थी जैसे किसी भारी पत्थर के नीचे दरख्त का बेबस पत्ता दब जाता है साबूत ने काबूत की बात को आगे बढ़ाया और मेरे सीने पर हाथ मारकर धाड़ा सुन ए हामा अगर तू ये समझता है कि तू वोले इबली से बगावत करके जिन्नात के ग्रोह में शामिल हो गया है तो ये तेरी भूल है जिन्नात तुझे कभी अपने करीब नहीं आने देंगे तू पैदा ही शैतान हुआ था और हमेशा शैतान ही रहेगा तेरी आफियत इसी में है कि जिन्नात के ग्रोह से निकला और शैतान के गोले बेबानी में शामिल हो जा साबूत की बात सुनकर मेरे अंदर आग भड़क उठी दिल में आया कि काश मैं ये पत्थर उसके सर पर मार सकता लेकिन उन दोनों की तागुती ताकत ने मुझे बेबसो लाचार कर दिया था गुस्से की आग से मेरा वजूद जल रहा था मैंने दिल में कहा ए खुदा के दुश्मनों तुम और तुम्हारे इबलीस पर हजार मरतबा लानत खुदा की कसम अगर हामा को सौ जिंदगी में मिले तो वो हर लम्हा इबलीस मरदूत पर लानत भेजता रहेगा मेरे दिली तासरा चेहरे पर हवीदा हो रहे थे काबूत और साबूत को अंदाजा हो गया कि मैं जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा लिहाजा उन्होंने मुझे पत्थर समेत फिजा में बुलंद किया और अपने सरों पर किसी कपड़े की तरह लहराते हुए पहाड़ से नीचे फेंकने ही वाले थे कि यकायक यासूत वहां जाहिर हो गया और उसने साबूत से कहा बनु काबिल के दाना और इबलीस के चही तो ठहरो इसे मत मारो काबूत और साबूत ने वजह दरियाफ्त की तो यासूत बोला इबलीस ने कहा है कि इसे जिंदा सलामत लेकर आओ वो इसे अपनी कैद में रखकर इसे ऐसी सजा देगा कि आइंदा वोले शैतानी में से किसी को इबलीस के खिलाफ सर उठाने की जरूरत नहीं होगी इबलीस ने कहा है कि जो शैतान बगावत करके जिन्नात के ग्रोह में शामिल होगा उसकी सजा सिर्फ मौत नहीं होगी क्योंकि मौत तो अजियतों और सजाओं से बच निकलने का रास्ता है वो अपने परपोते को उस वक्त तक अजियत देगा जब तक ये जिन्नात का मजहब छोड़ नहीं देता यासूद तो मुझे उन दोनों से लेकर कोहे नूज की तंगो तारी गारों में आ गया मगर उसने काबूत और साबूत से कहा कि वो आमिश सहात और हुदात का कोहे अबू कबीस में रुक इंतजार करें यासूद ने उन्हें बता दिया था कि तीनों भाई किसी मुहिम पर गए हैं और जब वो वापस आएंगे तो थके हुए होंगे लिहाजा उस वक्त उन पर हमला करके उन्हें खत्म किया जा सकता है मैंने सुना तो यासूद के हाथों से निकलने के लिए बहुत जोर लगाया लेकिन उसने मुझे 
बालों से मजबूती के साथ जकड़ रखा था मैं तुम्हें ये बता दूं कि जिन्नात की ताकत का राज उनके सर के बालों में होता है जब भी कभी जिन्नात को बेबासो लाचार करना हो और उन्हें मुस्तकिल अपने काबू में रखना हो तो उनके बालों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं जिसके बाद उनके बदन से वक्ती तौर पर ताकत जायल हो जाती है कोई भी ऐसा इंसान जो जिन्नात या शरीर जिन्नात यानी शयातीन को अपने कब्जे में करना चाहता हो वो पहले उसे अपने इल्म के जरिए पकड़ता है फिर उसके चंद बाल उतारकर अपने पास रख लेता है अगर उन बालों को जला दिया जाए तो मुक्किल जिन्नात और शयातीन जलकर राख हो जाते हैं जो आमिल उनकी राख संभाल कर रखता है और फिर उसे अपने मखसूस अलूम के लिए इस्तेमाल करता है वो कायनात में बिखरी हुई मखलूक जिन्नात के कहर से बचा रहता है उस आमिल के हाथों मरने वाले जिन की राख हासिल करने के लिए जिन्नात बड़ी तगोदो करते हैं और अगर कोई जिन वो राख हासिल करने में कामयाब हो जाए तो फिर उस आमिल का जिंदा बचकर रहना मुश्किल हो जाता है यासूत ने मुझे इबलीस के सामने पेश किया उस वक्त वो गोले बेबानी के दरमियान बैठा हुआ था उसके सामने आग का एक बहुत बड़ा अलाव रोशन था जिसके गिर्द उसकी दासियां रक्स कर रही थी उनके हाथों में कोहिस्तानी जानवरों की हड्डियां और मिसबार थी इबलीस ने मुझ पर कहर की नजर डाली फिर उसके लबों पर तागुती मुस्कुराहट मचलने लगी उसने मेरे बाप को बुलाया और उससे कहा हा माँ तुम्हारा बेटा है बोलो इसको क्या सजा दोगे मेरे बाप ने अपने बाप के कदमों में सर झुकाया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया ए बदी के खालिक तुम मुझसे बेहतर सजा देने का हक रखता है हम बम दो कदम पीछे हटा और फिर अपने बाप लाकी से कहने लगा ए मेरे बाप तू जानता है कि मैंने आज तक इबलीसी तालीमत की बजा आवरी में कभी कोताही नहीं की और मैं हमेशा जिन्नात का दुश्मन रहा हूं मैं किस जुबान से कहूं कि मेरा बेटा जिन्नात का रफीक बन गया है और इसने मेरे और मेरे बाप को मरदूत कहा है ऐ मेरे बाप उठ और मेरे इस नाखलफ बेटे को सजा दे मेरा दादा लाकीस उठा और उसने अलाव में से एक जलती हुई लकड़ी उठा ली और मेरे सामने आ खड़ा हुआ तू जिन्नात में शामिल हो गया है इसलिए आज से तेरी सजा शुरू ये कहकर उसने जलती हुई लकड़ी मेरी पिंडली पर रख दी और मेरा वजूद जलने लगा मैंने जोरदार चीख मारी और तड़पने लगा मेरा बाप आगे बढ़ा उसने दूसरी लकड़ी अलाव से निकाल ली और उसने मेरी दूसरी पिंडली जला डाली और बोला हा माँ अब तू चलने फिरने और उड़ने से माजूर हो गया है चूंकि इबलीस अभी तुझे जिंदा सलामत रखना चाहता है इसलिए हम तुम्हें अभी जान से नहीं मारेंगे इबलीस के सारे गुर्गे और औलाद उस वक्त वहां इकट्ठी थी और मेरी सजा का तमाशा देख रही थी मुझ पर कह कहे लगाए जा रहे थे और मुझे आग से जलाया जा रहा था इबलीस चाहता था कि मैं जिन्नात की सलामती के मजहब से तायब हो जाऊं मगर मैंने हर तरह की अजियत सहने के बावजूद उसे कह दिया कि मैं इबलीस को मरदूद ही कहूंगा और हक के मजहब से तायब नहीं होंगा इबलीस के हुक्म पर मुझे उसकी सल्तनत बहर में कैद कर दिया गया पहाड़ों की कोख से जन्म लेने वाले उस समंदर पर इबलीस तख्त बिछाकर बैठता था उसे हम बहरे इबलीस कहते मगर आज तुम्हारी दुनिया उसे बहरे ओकियानूस कहती है उसमें हर वक्त तलातुम बरपा रहता था तो फानी पानी का शोर और शैतान की दुनिया के हंगाम में उस खत्ते में क्यामत बरपा किए रखते थे मुझ पर कई निघेबान शैतान मुसलत थे जो हर वक्त मेरी निगरानी करते थे इबलीस ने उस इलाके में तागुती ताकतों से जाल साबुन रखा था जिसे तोड़कर निकलना नामुमकिन समझा जाता था मैं खुले आसमान तले तागुती ताकतों से जकड़ा हुआ पड़ा था इबलीस के ये निगेबान मुझे रोजाना कोहिस्तानी जानवरों की हड्डियों से पीटते तुम्हें शायद मालूम ना हो कि कोहिस्तानी और सहराई जानवरों के कुल्हों की हड्डियां मनहूस और काले इल्म करने वालों के हथियार हैं आज तुम्हारी दुनिया में काला जादू और काले अलूम के चर्चे हैं ये सारे अलूम शैतानी हैं और आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर उतरने के बाद से ही शैतान ने मुशरकाना अलूम ईजाद किए थे उसने बनु काबिल को बुद्ध परस्ती और आग की परस्तिश पर मायल करके उन्हें मुशरक बना दिया था उसने इंसानों को खुदा का शरीक बनाया चूंकि ऐसे बदबक्त इंसान नेकी से महरूम हो गए थे और उन्हें नेकी की ताकतें भी मुयसर नहीं थी इबलीस ने ऐसे गुनाहगार इंसानों की अकल को पुरस्ार और मावराई ताकतों का मुती बनाने और बदी की उन ताकतों को 
बुरुए काल लाने के लिए इंसानों को काले अलूम सिखाए उसने हराम जानवरों को गुनाहगारों के लिए जायज करार दिया और उनके एजा पर काले अलूम पढ़ने के बाद उन्हें शैतान की नजर करने के तरीके सिखाए इबलीस अपने कारिंदों के लिए बुराई को निशात आफरी और लाजवाल बनाकर पेश करता था कैदो बंद के बावजूद मैंने मुशिकाना इबलीसी तालीमत के आगे सर नहीं झुकाया और मार खाता रहा मेरी जुबान आंख कान पर पहरे थे मुझे भूखा भी रखा जाता और भूख की इंतहा पर मुझे मकरू अशिया खिलाई जाती थी मेरे साथ एक अजीब इतफाक हो रहा था मुझे जितना मारा पीटा जाता इबली से मेरी नफरत उसी कदर बढ़ती जाती एक रोज मेरा बाप मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मैं अगर जिन्नात के मजहब से तायब हो जाऊं तो इबली से कहकर यह सजा खत्म कराई जा सकती है मैंने अपने बाप को मरदूत कहा और दम तोड़ती आवाज के साथ कहा मैं अब नेकी और हक का रास्ता नहीं छोड़ सकता मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मेरी हिफाजत करेगा और आमिश कहर बनकर इबलीस पर टूटेगा ये तेरी भूल है हामा आमिश तेरी मदद नहीं करेगा वो यहां नहीं पहुंच सकेगा बाप ने मुझे इबलीस के घनाओं ने इंतकाम से डराया धमकाया और जब मैं ना माना तो वो बोला हामा अब तुम्हारी मौत का वक्त हो गया है इबलीस ने फैसला कर लिया है कि तुम्हें मारकर जिन्नात के इलाके में फेंक दिया जाए ताकि तुम उनके लिए इबरत बन जाओ मेरा बाप धमकी देकर चला गया और मैं अपनी बेबसी और लाचारगी पर पहली बार रोया मैंने अल्लाह से गिड़गिड़ा अपने गुनाहों की बख्शीश के लिए दुआ की ऐ परवरदिगार मुझे इतनी ताकत दे कि मैं शैतान मरदूद और इस गोले शर को नीस तो नाबूद कर दू रब कायनात मुझ नातवा को इबलीस के शरो फसाद से बचा और मेरी मदद फरमा मैं रोता रहा बिलकता रहा उस रोज आसमान खिला खिला था मगर यकायक सूरज को सिया बादलों ने ढक लिया गोया सूरज ने सियाह नकाब ओढ़ ली थी उस लम्हे फिजाओं में तलातुम सा पैदा हुआ और मुझे कायनात का जर्रा जर्रा लरसता हुआ महसूस होने लगा मैं हैरानों परेशान हो गया कि जमीन व आसमान पर कौन सी आफत आन पड़ी है या कौन सा गम टूटा है कि दिन के उजाले पर रात तारी हो गई है मेरे इर्द गिर्द अफरा तफरी मच गई थी और शैतान के गुर्गे वालेहाना अंदाज में भागते नाचते नजर आने लगे मैं परेशान था कि गोले बेयाबानी इतना मसरूर और बेहंगम क्यों हो गया है उनके हाथ कौन सा ऐसा खजाना आ गया है कि उनके कदम जमीन पर टिक नहीं रहे मैंने इबलीसी चेले को जो मुझ पर मामूर था उसे दरियाफ्त किया कि गोले इबलीस इस कदर खुश क्यों है जवाब में वो भी कह कहे लगाने लगा और आतिशी कौड़ा लहराते हुए इबलीस के तराने गाने लगा ऐ हामा आज अबुल बशर का इंतकाल हो गया है दिन और रात को कहन लग गया है आज सारी कायनात उनके विशाल के गम में रो रही है मगर आज इबलीस बहुत खुश है वो क्यों खुश है मैंने गम की शिद्दत से पूछा वो इसलिए खुश है कि आज उसके सीने से एक बड़ा बोझ उतर गया है वो बदी का प्रचार करने के लिए आजाद हो गया है ए अल्लाह के दुश्मन मैंने कहा क्या तू नहीं जानता कि अबुल बशर अल्लाम के बाद बनु आदम अल्लाम में हजरत शीस अल्लाम मौजूद हैं वो अल्लाह के रसूल हैं और उन पर आसमानी सहीफे नाजिल होते हैं ए हामा हम जानते हैं कि हजरत शीस अल्लाम के अलावा बनो आदम अल्लाम में ऐसे साले जवानों बुजुर्ग मौजूद हैं जो इस्लामी तालीमत की तबलीग करते हैं लेकिन तू नहीं जानता कि हजरत आदम अल्लाम के विशाल से इबलीस को कितनी खुशी हुई है वो कहता है कि अब बनो काबिल में बुत परस्ती बढ़ेगी और बनो शीस अल्लाम में भी उसके गुलाम बदी को तेजी से फैला रही हैं यह सुनकर मैंने कलेजा थाम लिया और रोने लगा मैं अपनी बदबकती पर रोने लगा कि मैं किस कदर बदनसीब था मेरी ख्वाहिश थी अपनी आंखों से अबुल बशर का दीदार करता लेकिन मुझे ये जियारत नसीब ना हुई मान मुझे आमिश याद आने लगा जिस रोज काबूत और साबूत ने मुझे पकड़ा था वो अपने भाइयों के साथ एक मुहिम पर गया हुआ था और काबूत साबूत जाला और मिजाला के साथ उनका इंतजार करने के लिए कोहे अबू कबीस में रुक गए थे मुझे ये खबर नहीं थी कि उनके साथ काबूत और साबूत ने क्या सलूक किया होगा मैंने जरूरत करके इबलीस के उस गुर्गे से काबूत और साबूत के बारे में दरियाफ्त किया तो वो मकरो फरेब के पुतले कह कहे लगाने लगे 
और अपना सीना फैलाकर कहने लगे ए हम्मा तू अभी तक इसी उम्मीद पर जी रहा है कि आमिश तुझे छुड़ाने आएगा ए बदबख्त काबूद और साबूत ने आमिश के दोनों भाइयों सहात और हुदात को मार दिया है मगर अफसोस कि उस जंग में आमिश बच निकला है काबूत और साबूत की फतेह पर इबलीस ने बहुत बड़ा जश्न मनाया था मेरे गम का पैमाना अब छलकने लगा था मैंने कहा खुदा के दुश्मनों इबलीस मरदूत के साथियों उस वक्त से डरो जब अल्लाह का कहर तुम पर नाजिल होगा तुमने नेक जिन्नात को मरवाकर जिन्नात की इंतकाम की आग को बढ़ा दिया है वो वक्त अब दूर नहीं रहा जब कोहे नूज के बतन में गुनाहों की दलदल पर खड़ा इबलीस तुम्हारी मौत पर पिछाड़े मार मार कर रोता हुआ मिलेगा मैं चीख चीख कर इबलीस मरदूत पर लानत भेजने लगा तो जवाब में वो मुझे आतशी कोड़ों से पीटने लगे शबो रोज माहो साल गुजर गए गोया सदियां ही बीत गई थी मैं बहुत लागिर हो गया था मुझे आमिश का गम खा रहा था कि मेरी वजह से उसके दोनों भाई मारे गए हैं एक बार मेरे दिल में खुशकुन उम्मीद पैदा हुई कि मैं इबली से माफी मांगकर एक बार आजाद हो जाऊं और फिर जिन्नात के पास पहुंचकर इबलीस के खिलाफ लश्कर जर्रार लेकर जाऊं मगर मेरा तकवा और ईमान की मजबूती ने इस शैतानी वसवसे को खत्म कर दिया और मैंने तहैया कर लिया कि मैं मर जाऊंगा मगर इबलीस से माफी नहीं मांगूंगा ये एक सयाह रात थी बोले इबलीस हसब मामूल इंसानी बस्तियों में फसादो गुनाह की चिंगारियां सुलगाने जा रहा था कि यकायक आसमान से आतिशी बारिश होने लगी सुर्ख सितारे टूटकर जमीन पर गिरने लगे मुझे मालूम था कि फरिश्ते इस इबलीसी लश्कर और जासूसों पर छोले बरसाते हैं जो आसमानों की खबरें लेने जाते हैं उस रात बहुत देर तक आसमान से छोले गिरते रहे और इबलीसी जासूसों को राख बनाते रहे उनकी दिलदोज चीखें फिजाओं में गूंजती तो मुझे बेहद राहत महसूस होती आसमानी शोले बहरे इबलीस के ऊपर गिर रहे थे मुझ पर मामूर शैतान घबरा गए और सीना को भी करते हुए भागे भागो भागो अल्लाह का कहर नाजिल हो रहा है सदियों बाद मुझे मौका मिला था कि मैं इस मौके से फायदा उठाकर भाग निकलू मगर मैं तो इबलीस की तागुती ताकतों के जाल में फंसा हुआ था मैंने इर्द गिर्द देखा गोले इबलीस अफरा तफरी के आलम में भाग रहा था और सुरख आसमानी गोले उनको चाट रहे थे उन्हें कहीं पनाह नहीं मिल रही थी मैं आसमान पर उस सिपा को ढूंढने लगा जो आग के ये गोले बरसा रही थी मैंने देखा कि सफेद बुर्राक लिबास में नौरानी मखलूक पहले आसमान पर फैली हुई है और इबलीसी मखलूक को चुन चुन कर मार रही है नौरानी मखलूक आसमान से नीचे उतर रही थी और इसके बाद बहुत बड़े ग्रोह का रुख बहरे इबलीस की जानब था मैं नकाहत के बावजूद उठा और उन्हें मदद के लिए पुकारने लगा मेरी आवाज उन तक पहुंची तो एक नौरानी पैकर मेरे पास आ गया वो सफेद लिबास पहने हुए था जिससे नूर ही नूर झलक रहा था उसकी रोशनी से मेरी आंखें चुंधिया गई हामा मैं आ गया हूं वो पैकर जमालो जलाल बोला ये आवाज आमिश की थी मैंने तेजी से उठना चाह तो लड़खड़ा रह गया मेरे लबों से सिसकी निकली आमिश मेरे मोहसिन आमिश ने तागुती जाल तोड़ दिया और मुझे अपने साथ लिपटा लिया माफ करना हामा मुझे बहुत देर हो गई तुम तक पहुंचते हुए मैंने आमिश का हाथ थाम लिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा और उसे अपनी आंखों से लगाने लगा ऐ अजीम आमिश तुम देर से भी आए हो तो क्या हुआ तेरा हामा तुझे देख अपने गम भूल गया है मैं जानता हूं हामा कि इबलीस ने तुझ पर कितना जुल्म किया है उस बदबक्त स्याहकार से नेकी और रहम की तो इबस है मेरे भाई आओ चले वो देख जिन्नात का लश्कर जरार अल्लाह के नेक साले जिन्नात की ये सिपा तुझे रिहा कराने आई है पहले हमें बताया गया था कि तुझे मार दिया गया है लेकिन कुछ दिनों पहले ही इबलीस का एक चेला मेरे हाथ लगा तो मालूम हुआ कि तुम यहां कैद हो मेरे भाई हमको बिछड़े हुए सदियां गुजर चुकी हैं जमाना बदल गया है हमने भाइयों की जुदाई बर्दाश्त की है बहुत गम से हैं हामा मगर तुझे नहीं भूले आमिश का लहजा गुलूगीर था मैं उसके सीने से लग गया तो वो बोला हामा तुम मेरे भाई भी हो और बेटे भी तुम जिन्नात की आबरू और शान हो तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारे अंदर जिन्नात की तालीमत पुख्ता हो चुकी हैं यही वजह है 
کہ صدیہ گزر جانے کے باوجود تم نے دین حق نہیں چھوڑا اے جنات کے بیٹے ہاما آؤ چلیں یہ بہرے ابلیس اپنے تلاتم اور تکیانی میں ابلیس کا تخت غرق کر ڈالے گا آمش نے اپنی سپا کو خوشخبری سنائی کہ ہاما مل گیا ہے لہذا جنات نے پورے علاقے کو کھیر کر ابلیسی سپا کو نیست و نابود کر دیا ابلیس اور فرزندان ابلیس بچی کھچی مخلوق کے ساتھ سمندر کے ان تاریخ اور گمنام جزیروں اور ویرانوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے جہاں انسان و جنات بھی بمشکل پہنچ پاتے ہیں آمش مجھے کوہے ابو کبیس لے آیا میں زمانے کے تغیر دیکھ کر حیران رہ گیا اس نے بتایا کہ بنو آدم علیہ السلام اب کئی گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں بنو آدم علیہ السلام کوہ نوز اور کوہ ابو کبی سے نکل کر زمین کے مختلف حصوں میں آباد ہو چکے ہیں کابیل کو اس کے بیٹے نے پتھر مار کر قتل کر ڈالا ہے اور اب بنو آدم علیہ السلام پر محلا بیل جیسا بہادر دانا جنگجو با ازم اور با ہمت شخص حکومت کر رہا تھا حضرت شیس علیہ السلام کے وسال کے بعد ان کے بیٹے انوش نے بنو شیس پر حکومت کی تھی اور انوش کے بعد اس کا بیٹا کینسن تخت حکمرانی پر جلوہ گر ہوا تھا محلا بیل کینسن کا بیٹا تھا محلا بیل ابلیس کا سخت دشمن تھا وہ علوم کی طاقت سے بہرامند تھا وہ گھڑ سواروں کا جتھا لے کر اجمی ممالک کی طرف پڑھا تھا اور اس نے سات ملکوں کو فتح کر کے مقبوضات میں شامل کیا تھا محلا بیل نے ہی بابل اور سو سے اقسا کی بنیاد رکھی اور بلند پختہ عمارتیں تعمیر کرتے تھے محلا بیل کو جب معلوم ہوا کہ ابلیس اور کچھ شریر جنات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں اور اس نے بنو کابیل میں بت پرستی آگ پرستی سورج پرستی جیسے عقائد کو جنم دیا ہے اور سلامتی کا مذہب شدید خطرے میں ہے تو اس نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ابلیس کی سپا غول بیابانی پر حملہ کرے آمش نے حکم پاتے ہی ابلیس کی سپا کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا تھا اور مجھے زندہ بچا لایا تھا